റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന ഗുണനം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒൻപതാം ഭാഗമാണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പേജ് അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തിരണ്ടിലെ പ്രോബ്ലംസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ അനദർ ഡിവിഷൻ മറ്റൊരു ഹരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു അതിലിങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദ്യം ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദ്യം നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള സംഖ്യയുടെ പവറാണ് വലുത് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള സോറി ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള സംഖ്യയുടെ പവറാണ് വലുത് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള സംഖ്യയുടെ പവർ ചെറുതുമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ കുറച്ചങ്ങ് എഴുതി ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ടു ഇനി നമുക്കിത് തമ്മിൽ ഇത് തിരിച്ചാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള സംഖ്യയുടെ പവർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള സംഖ്യയുടെ പവർ വലുതുമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം നോക്കുക ടു റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ അത് തമ്മിൽ കുറച്ചെഴുതി അത് വലിയ സംഖ്യ എന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ച് നേരെ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് പവർ വലുതായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ എഴുതണം വൺ ബൈ അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ആ സംഖ്യ എഴുതുന്നത് നേരത്തെ എഴുതി അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അത് എഴുതേണ്ടത് അത് ഡിനോമിനേറ്ററിലെ സംഖ്യയുടെ പവർ വലുതാകുമ്പം നമ്മൾ വൺ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ടു റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു വേറൊരു ചോദ്യം നോക്കാം സെവൻ റേസ് ടു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ റേസ് ടു ടു ബൈ സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് പവർ വലുതായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു അപ്പം ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ മൈനസ് ഈ പവർ പവർ ഇപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം ഫോർ എനി നോൺ സീറോ എക്സ് ആൻഡ് എനി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എം എൻ വിത്ത് എം ലെസ് ദാൻ എൻ എക്സ് പൂജ്യമല്ലാത്ത ഏത് സംഖ്യ ആയാലും എം എൻ ഇവ എം ലെസ് ദാൻ എൻ ആയ ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യ ആയാലും എക്സ് റേസ് ടു എം ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എം എക്സ് എ കൃതി എം ഭാഗം എസ് എ കൃതി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഒന്ന് ഭാഗം എക്സ് എ കൃതി എൻ മൈനസ് എം ഇനി നമുക്ക് പേജ് അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തിരണ്ടിലെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അനദർ ഡിവിഷൻ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സിംപ്ലിഫൈ ആണ് അതിലാദ്യത്തെ ചോദ്യം ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇനി ടു റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഡിനോ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള സംഖ്യയുടെ പവറാണ് വലുത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് വലുതായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ വൺ ബൈ എന്നൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എഴുതാം ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പവേഴ്സ് സമയം നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള സംഖ്യയുടെ പവറാണ് വലുത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു വൺ ഓക
നാലാമത്തെ ചോദ്യം എയ്റ്റ് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എയ്റ്റ് റേസ് ടു സെവൻ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് റേസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇതിപ്പോൾ ടു പ്ലസ് സെവൻ എഴുതിയാൽ സെവൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ ശരി തന്നെയാണ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് റേസ് ടു നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് റേസ് ടു നയൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എട്ട് കൃതി ഒമ്പത് ഭാഗം എട്ട് കൃതി ഒമ്പത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉള്ള സംഖ്യ ഒന്ന് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത ചോദ്യം ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ റേസ് ടു എയ്റ്റ് അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ബൈ ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് അതായത് ടു പ്ലസ് ഫോർ ആണ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള സംഖ്യയുടെ പവറാണ് വലുത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ റേസ് ടു ടു അടുത്ത ചോദ്യം ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇത് അമ്മി കൂട്ടി എഴുതി ബൈ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് അമ്മി നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതി ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ സംഖ്യയുടെ പവറാണ് വലുതായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ സിംപ്ലിഫൈ ആയിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് പവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഡു ബി ഗെറ്റ് ഓൺ ഡിവൈഡിങ് ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ടെൻ അഞ്ച് കൃതി ആറിനെ അഞ്ച് കൃതി പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ഭാഗം അഞ്ചിൻ്റെ ഏത് കൃതി കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് കൃതി ആറിനെ അഞ്ച് കൃതി പത്ത് കൊണ്ടാണ് ഹരിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഫൈവ് റേസ് ടു നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് പവർ വലുതായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഇനി വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ അതായത് ഈ വണ്ണിനെ നമുക്കിവിടെ താഴെയുള്ള ഏത് ഇപ്പോൾ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവറായിട്ട് എഴുതാം വൺ റേസ് ടു ഫോർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം കാരണം ഒന്നിനെ എത്ര തവണ നമുക്ക് ഗുണിച്ചാലും ഒന്ന് തന്നെയേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ഭാഗം അഞ്ചിൻ്റെ എത്രാമത്തെ കൃതിയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നാലാമത്തെ കൃതിയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർത്ത് പവർ ഓഫ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് ദ നമ്പർ ഗോഡ് ഓൺ ഡിവൈഡിങ് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് പത്ത് കൃതി എട്ടിനെ പത്ത് കൃതി പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ ദശാംശ രൂപം എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റിനെ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ ഡെസിമൽ ഫോമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ദശാംശ രൂപമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്സ് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള സംഖ്യയുടെ പവറാണ് വലുത് വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പം ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല കാരണം നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ രൂപമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പം വൺ വൺ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിട്ടിട്ട് നാല് പൂജ്യം ഇടുക പവർ എത്രയാണോ അത്രയും പൂജ്യമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ടെൻ വൺ ബൈ ടെ
അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നേരത്തെ എഴുതിയാൽ തന്നെ നേരത്തെ തിരിച്ചാണ് എഴുതുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ അല്ലെ വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ളതിനെ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതിയില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ തിരിച്ചെഴുതിയേക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് അതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിനെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക വണ്ണും വണ്ണും അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ക്യാൻസലായി പോകും പിന്നെ ഉള്ളത് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള സംഖ്യയുടെ പവർ ആണ് വലുത് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള സംഖ്യയുടെ പവർ ചെറുതുമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇനി ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ മൂന്ന് തവണ നമ്മൾ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് അപ്പം എട്ട് എന്നുള്ളതൊരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ബൈ വാട്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഷുഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ടു ഗെറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ പൂജ്യം ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കൃതി ആറിന് ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് പൂജ്യം ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കൃതി നാല് കിട്ടുക ഇവിടെ റേസ് ടു ആണിത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സും സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സിനെ ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നോക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എൻ നമുക്ക് ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം ഏതോ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് കൊടുക്കുക ആ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ എൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഇൻറ്റു എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന സംഖ്യ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന സംഖ്യ എന്നിൻ്റെ കൂടെ എഴുതിയേക്കുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പവർ വന്നേക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അതിൻ്റെ വലുതായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എപ്പോഴും ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കുക ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉള്ള ഈ വാല്യൂ അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോറും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളിതിൻ്റെ പവർ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പക്ഷെ നമ്പർ സെയിം ആണ് സെയിം നമ്പറിൻ്റെ പവർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കിട്ടും അതായത് വൺ ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ടു അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ആ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടി നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഇപ്പോൾ എൻ എൻ എന്നുള്ള ഈ വൺ ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അതായത് എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇതൊരു എണ്ണൽ സംഖ്യ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിന് പകരം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഇനി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ഇത് ഇതിൻ്റെ റെസിപ് പ്രോക്കല്
ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ ടൂവിൻ്റെ പവേഴ്സ് ടൂവിൻ്റെ പവർ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൂവിൻ്റെ പവർ അല്ല ത്രീയുടെ പവർ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഡിവിഷനോ അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് ത്രീയുടെ പവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ റേസ് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ടു ഈക്വൽ ടു നയൻ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എയ്റ്റി വൺ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ത്രീ റേസ് ടു നയൻ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ടെൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ത്രീ റേസ് ടു ടു അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ടു പവേഴ്സ് സമയം നമ്മൾ കൂട്ടുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ത്രീ റേസ് ടു സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ ഇപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പവർ സമയം കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ത്രീ റേസ് ടു ടെൻ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഇനി ത്രീ റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ദെൻ തേർഡ് വൺ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള പവറാണ് വലുത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവും എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പവേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടി എഴുതി ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു നയൻ ത്രീ റേസ് ടു നയൻ ഈസ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ടു ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള പവറാണ് വലുത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു ടെൻ ആണ് ദെൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു ടെൻ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ മൈ ചാനൽ ജെ എസ് മാക്സ് കോണർ